hoje, nessa última aula, nós vamos nos deter em quem educa. Quem é o agente da educação? Quem é o responsável nesse processo educacional de levar esse homem pecador a ser cada vez mais parecido com Cristo? Então, basicamente, nós entendemos que temos três agentes da educação, que seria a família, a igreja e a escola. Okay? E nós vamos entender como cada uma dessas três instituições elas se encaixam nesse processo. Mas a primeira coisa que eu queria falar hoje é que esses três agentes educacionais, eles são, na verdade, agentes secundários. Nós temos apenas um agente primário. Esse agente primário é quem, se não, o próprio Deus. Por quê? Porque Deus ele é a fonte de todo conhecimento. Nós entendemos o quê? Que Deus ele é o mestre por excelência. Aquele que não precisa nem pode ser ensinado por ninguém. Não há ensino e aprendizado que não proceda dele. Por quê? Porque Deus, a trindade, é o único ser que não pode ser ensinado. Porque ele é onisciente, ele sabe absolutamente tudo. Então, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós podemos aprender e aprender, nós recebemos do próprio Deus, certo? Através da revelação especial ou através da revelação geral, que foi o tema que nós discutimos na aula anterior. Em todo lugar, em qualquer dimensão da existência na qual haja ensino, aprendizado e conhecimentos verdadeiros, Deus está em ação. Então, todo o processo educacional, se ali é a verdade, Deus está presente, porque Deus procede toda a verdade. Não é isso? E nós, eu quero trazer algumas, alguns pontos específicos aqui para vocês. Porque quando eu comecei a estudar esse assunto de educação cristã, eu vi que ele tem muitos viés. E há muita coisa a ser desenvolvida. Então, tipo, para falar sobre cada um dos agentes educacionais, a gente podia ter só uma aula para falar sobre a escola, a família, a igreja. Então, seria um curso muito longo. O que eu tentei trazer para vocês aqui nessas aulas, na verdade, é um resumo, é um drops daquilo que seria o assunto como um todo. Então, mas acho que, acredito que são pontos fundamentais para que a gente possa desenvolver esse conhecimento. Na aula passada, nós, eu trouxe aquela, aquele exemplo para vocês da filosofia dos neocalvinistas, onde tem as esferas de soberania e, cada, e onde o senhor é soberano sobre cada uma daquelas esferas. Então, sobre o aspecto numérico, sobre o aspecto físico, sobre o aspecto econômico. Então, a nossa existência ela é multifacetada, mas em todos esses pontos da existência, Deus é soberano sobre todas elas. Então, Deus nos revela é, é, através de cada um desses aspectos da nossa existência. E muitas vezes a gente pensa em Deus como agente da educação. E a gente pensa muito, não, mas Deus é o agente da educação moral. É através dele que nós obtemos moral, conhecimento para vivermos uma vida sábia. Mas a Bíblia também fala para a gente que o Senhor, que Deus, ele também é a origem do conhecimento técnico. Então, as nossas habilidades técnicas, profissionais, elas advêm do próprio Deus. Porque a verdade advém do próprio Deus. E para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo que está lá no profeta Isaías, que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte. Porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, nem se passa roda de carro sobre o cominho, mas o endro é, é debulhado, né? Só uma, uma, uma sílaba aqui, com uma vara. E o cominho com um pedaço de pau. O, cere, o cereal é debulhado, mas o lavrador não trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. Então, a gente está falando aqui de uma habilidade técnica, algo muito prático. A gente está falando aqui do trabalho de um lavrador, que ele sabe exatamente como ele vai lidar com cada uma das sementes no seu trabalho. Ele sabe aquelas que ele tem que jogar na terra, aquelas que ele tem que cavar uma vala para colocar aquela semente. Aqueles que ele pode arar com o carro de bois, Aquele não, que ele vai ter que ir lá manualmente e tratar de cada uma daquelas, daquelas ervas. E esse, esse conhecimento, que é um conhecimento técnico, que ele adquiriu talvez empiricamente, observacional, que passou de pai para filho, inclusive esse conhecimento técnico, ele é um conhecimento que ele vem do Senhor dos Exércitos. Então ele usa aqui o exemplo de um lavrador, mas nós podemos usar isso nos nossos aspectos profissionais aqui. Em cada habilidade técnica desenvolvida, aí está a presença do Senhor nas nossas vidas, porque dele procede todo o conhecimento, inclusive o conhecimento técnico. Então, não é só a moral, não é só a, a, a maneira de alcançar uma boa vida, não é só os aspectos religiosos que advêm do Senhor. Mas toda a estrutura de conhecimento, ele vem do próprio Deus. E esse conhecimento, pela, pela sua ordenança de cultivar e guardar, de desenvolver cultura, isso ele delega 
a instituições certo? humanas, como podemos dizer, a igreja, a escola e a família, para que ela possa desenvolver esse conhecimento entre os seus. Mas toda habilidade, todo conhecimento advém do próprio Deus, advém do Senhor. Então, o agente educacional em primazia é o próprio Deus, porque dele procede todo o conhecimento. Quando dizemos que Deus é o agente primário da educação, estamos afirmando que Ele é a fonte da qual procede todo o conhecimento, e que nenhum conhecimento realmente verdadeiro é possível a parte de Deus e da sua palavra. Isso é muito interessante pelo seguinte, nós falamos na aula passada, que inclusive em contextos seculares, como muitas escolas seculares, ali se fala a verdade, não se fala? Por quê? Porque ele foi estabelecida uma ordem criacional, onde, por exemplo, a teoria da gravidade é igual no mundo inteiro. Qualquer um cientista, sendo cristão ou não, analisando e fazendo experimentos, ele pode abstrair aspectos da realidade que vão ser verdade, seja para o cristão ou para o não cristão. Por quê? Porque há verdade embutida na natureza criada. Mas qual foi a diferença que nós instituímos na semana passada? Que a diferença é tá, o que ele faz com esse conhecimento. Para o cientista secular, esse conhecimento ele se encerra em si, ele se justifica em si. Mas para o cientista cristão, para aquele que desenvolve uma habilidade em cima do seu conhecimento cristão, esse conhecimento não se encerra em si, mas ele se encerra em Deus, no próprio Deus. Ele é transmitido, ele, ele encontra o seu objetivo, o seu fundamento, naquele que é o agente primário de toda a educação, que é o próprio Senhor. Então essa é uma diferença fundamental da educação cristã para a educação secular. É a quem nós estamos direcionando agora desse conhecimento. É o que nós estamos objetivando com esse conhecimento. Quando nós queremos adquirir conhecimento, fazemos isso simplesmente para nos desenvolver tecnologicamente, para que a sociedade possa evoluir em tecnologia e a gente possa absorver uma boa vida por causa dessa tecnologia que é embutida na sociedade. Ou será que nós estamos aqui adquirindo conhecimento para que a gente possa viver uma vida de sabedoria que agrade ao Senhor? E que através do desenvolvimento desse conhecimento a gente possa conhecer, conhecer mais de Deus e lhe entregar a glória que é devida. Diga, Júnior. É, voltando aqui para quem não escutou, é, eu acho que há uma condição que é importantíssima, o sine qua non que chama, não sei se é assim, é, que é a presença do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, esse conhecimento vai, não vai ter frutos. É assim que eu entendo. Isso, né? por quê? Porque quem não, quem não tem a Cristo está morto em si mesmo, né? então ele está cego. Isso, vai ser apenas... É, acho que passa até a ser secular ou... ou ou concordar com porque o conhecimento de Deus é a verdade, mas que não vai ter fruto nenhum, entendeu? Como a gente vê aí, porque é o espírito, a, a Bíblia fala né, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a condição para que todo esse, esse, esse todo esse conhecimento de Deus ele dê frutos é a, o Espírito Santo. É assim que eu entendo. Então é, nesse primeiro ponto da aula eu quero afirmar isso. Deus como agente primário da educação. Então, se Deus é o agente primário, as outras três instituições que nós falamos aqui, a escola, a igreja e a família, elas se tornam o quê? Elas se tornam agentes secundários da educação. E mesmo sendo agentes secundários, elas não estão as três no mesmo patamar. A família ela tem uma primazia em relação às outras duas. Certo? Instituída pelo próprio Deus na palavra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas em relação aos agentes secundários, podemos dizer o seguinte... Semelhantemente, quando dizemos que todos os demais agentes da educação são secundários, estamos afirmando que eles não desfrutam de autonomia absoluta no exercício de sua atividade pedagógica e precisam exercê-la de acordo com as condições e normas previamente estabelecidas do agente primário, Deus, do qual deriva a autoridade pedagógica de que desfrutam. Essa distinção faz toda a diferença. O que, é que esse texto quer dizer, gente? O pai, a mãe, a família ela é responsável pela educação dos filhos, não porque, por si própria, ela decidiu que seria assim. Ela recebe essa autonomia e essa autoridade é delegada pelo próprio Deus nas Escrituras. Tipo, nós, o ensino, digamos assim, o ensino enciclopédico, que é o que a gente faz na escola, na escola padrão, também não se encerra em si, por quê? Porque a autonomia do conhecimento é nos dada pelo próprio Deus. Nós fomos, foi nos dada uma racionalidade, que é um atributo divino, que nos torna seres humanos, certo? discernir coisas diferentes dos outros animais, e esse próprio atributo foi colocado em nós pelo próprio Deus. E a própria natureza, ela atua de uma forma tão organizada, que nós não temos autonomia para dizer, por exemplo, para uma maçã, ou para um celular como esse, pare no ar, porque há leis que regem a estrutura do cosmos. Então, nós trabalhamos em cima daquilo que nos foi dado, 
nós não temos autonomia para produzir um conhecimento próprio, uma sabedoria própria. Nós desenvolvemos conhecimento, habilidades, a partir das estruturas que já foram nos fornecidas pelo próprio Deus. E muitas vezes, quando nós achamos que estamos fazendo algo novo, nós estamos simplesmente fazendo uma cópia daquilo que o próprio Deus nos entregou. Nós usamos a natureza, a realidade, como inspiração para fazer novas, pra novas coisas. A justiça no, no sistema judiciário é, é derivada da própria justiça divina. Quando um, um cientista, um engenheiro biomédico, faz uma prótese, um coração mecânico, alguma coisa, ele encontra inspiração no próprio organismo. Ele não pode criar por si mesmo. Ele tem que pegar alguma coisa na estrutura que já foi criada por Deus para replicar, certo? Às vezes mesmo para trazer uma, uma, uma nova perspectiva. Mas tudo vem do próprio Deus. Todo o nosso conhecimento de cerne desse agente primário. E agora eu quero falar com vocês um pouco, não vai dar para a gente ex ex exaurir o assunto, sobre esses três agentes educacionais. E o primeiro deles, como eu falei para vocês, que tem a primazia na educação, é a família. Certo? Por quê? Porque foi a família a quem Deus deu autoridade para que ela possa educar os seus. Porque a família é a primeira instituição onde todos nós nos encontramos. Independente se essa família é funcional ou disfuncional, a maneira como ela se conforma, mas é o primeiro ambiente que nós vamos adquirir conhecimento. É sobre os cuidados de uma família que aquele bebê que acabou de nascer, que não consegue nem falar, que é totalmente dependente de cuidados, ele se encontra e aí, desde o momento que ele nasce, ele consegue aprender e a discernir sobre o ambiente. É no ambiente familiar que as crianças conseguem desenvolver a sua personalidade e conseguem ter, o, ter os seus primeiros contatos para interpretar a realidade. E o Felipe Fontes fala o seguinte, é relevante mencionar que a ideia de família como agente educacional, ela não desaparece no Novo Testamento. Espera aí, deixa eu só mudar aqui, esse seria o próximo slide. Deixa eu passar para esse primeiro. Então, desde o Antigo Testamento, a gente já vê é, a própria Escritura falando sobre o caráter da família como esse primeiro agente educacional. Esse texto que é muito conhecido, eu li na primeira aula também, que a gente conhece como Shema Israel, ou Seis Israel, diz o seguinte, Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, a deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal à sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas portas. É muito interessante que nesse texto tão pequeno, Deuteronômio de 6, 4, 9, traz tanta significância e tantos aspectos educacionais. Por quê? Porque nesse texto ele fala dos, das duas formas de educar. Ele fala aqui da educação informal e fala também da educação formal. Por quê? Porque o simples fato dele falar que essa educação ela é cotidiana, ela tem que acontecer a todo momento, os pais têm que estar atentos para que todo momento seja um momento educacional, e para que possa inculcar isso na vida das crianças, torna a vida diária, a vida familiar, como um espaço, como uma escola, onde essas crianças elas podem aprender. Então, por isso que ele fala, fale das coisas do Senhor, quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E também deve amarrá-las como um sinal à sua mão, e lhe serão por frontal entre os olhos. O que é isso? É tornar essas coisas também visíveis. Elas estão espalhadas pelo cotidiano, mas você tem que ser intencional para que esses ensinamentos eles estejam visíveis na sua casa. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas portas. A palavra, a escritura, ela tem que estar disponível no cotidiano das famílias. Você ensina os seus filhos de maneira prática, no cotidiano, mas também deve haver na sua casa os momentos intencionais, onde vai haver educação formal. Qual é um dos momentos que isso acontece? Culto público, gente. Culto público não, culto doméstico, uma coisa que está caindo em desuso. Os crentes não querem mais fazer culto doméstico. Às vezes, creem que a sua rotina é tão atribulada, todo mundo tem tantas atividades, os horários não batem, que não pode entrar um dia na semana para poder se sentar em família e estudar a palavra do Senhor. Geralmente é uma coisa hoje meio individual, cada um no seu quarto, no seu momento. Mas essa é uma, uma das maneiras onde nós cristãos podemos dizer, olha, a palavra se faz presente como um braz na, aqui na minha casa, nas portas. É quando você tem esse momento. Muitas famílias perderam, inclusive, a capacidade de fazer uma oração durante a refeição. 
dá ação de graças ao Senhor no momento onde estão fazendo aquela refeição. Porque a refeição, às vezes, é tão corrida, o menino pega um prato, vai para a sala, come enquanto assiste televisão, não quer jantar na hora que os pais estão jantando, prefere comer um sanduíche depois. Nós estamos perdendo o aspecto litúrgico das casas. Nós estamos deixando que a vida, que a, que a vida secular entre na casa e defina é, os ritmos que cada um está cada um tá atuando. Essa questão do ensino, do ensino doméstico ela é fundamental pelo seguinte. A maneira como nós vemos o mundo ela é aprendida na, na casa dos, é, com os nossos pais. E é muito importante que não só o aspecto do ensino bíblico, mas também coisas como a educação financeira, como a educação sexual, que essas coisas sejam aprendidas nas casas desde a da infância. Eu lembro, e sim, e os pais têm que ter cuidado para desenvolver a virtude da paciência. Os pais andam muito impacientes. A criança faz pergunta, movida pela sua curiosidade, a tendência do pai é dizer, não, menino, porque é assim. Não, não é, é porque é assim pronto. Então, dá resposta incompleta para as crianças. Quando, na verdade, dentro de casa, seria o momento ali onde há segurança. Onde os pais deveriam proporcionar esse ambiente onde a curiosidade ela possa ser desenvolvida. Eu lembro que quando era criança, aconteceu um fato comigo que foi, foi meio engraçado. Porque hoje não se usa muito cheque. Mas quando era criança, usava bastante. Cartão de crédito não, praticamente não existia. Poucas pessoas tinham. Então, uma vez, eu fui com meu pai, ele foi fazer uma compra, e meu pai passou um cheque. E eu perguntei, o que é isso? Aí ele disse, é um cheque. Aí eu disse, como é que funciona? Não, você entrega e o banco paga. Aí foi a informação que ele me deu. Aí ficou na minha cabeça, bacana isso. Tipo, você não precisa pagar, quem vai pagar é o banco, né? Aí, uma vez, uma situação que eu pedi alguma coisa para ele comprar, ele disse, não tenho dinheiro, não. Ele disse, mas faça um cheque e o banco paga. Aí foi que ele foi me explicar que, na verdade, não é tão simples assim. Que é preciso você ter dinheiro no banco, entendeu? Para que é, é, aquele, aquela nota ela seja paga, entendeu? Então, na verdade, foi o seguinte. Na rapidez do momento, numa oportunidade que podia ser uma oportunidade de aprendizado, certo? Às vezes, para você se livrar da pergunta da criança, você dá uma resposta rápida e incompleta. Quando, na verdade, ali já seria o um momento de você discernir e praticar a educação financeira com o seu filho. Isso acontece muito hoje com cartão de crédito, né? Tipo, não tem dinheiro, não. Passa o cartão, pai. Quando não tem dinheiro, a gente passa o cartão, não é isso? E principalmente hoje em dia, quando não se anda muito mais com dinheiro na mão, com dinheiro espécie. Todo mundo usa cartão, pix, débito. Então, para a criança que está observando aquilo, isso pode parecer um aspecto muito mágico. Tipo, o dinheiro, ele surge do nada, entendeu? Ele surge através de uma transferência para o celular, através de um cartão de crédito. Um, e, e isso, em todos os aspectos é, é, da vida, tem que ser trabalhado. Um, uma vez eu estava vendo a, a Brenda Hiker, que é a esposa do David Hiker, que ele fala sobre sexualidade cristã. Né? E ela é especialista, a esposa, em educação sexual para crianças. E uma das perguntas que ela recebe muito no Instagram dela é quando eu devo falar sobre educação sexual com os meus filhos? Aí ela diz, quando ele despertar a curiosidade. Tipo, você não vai despertar a curiosidade nele. Tem algumas coisas que são básicas que você tem que ensinar. Com as partes que as pessoas podem tocar, com as partes que não podem, entendeu? Mas no momento que ela chega com uma curiosidade nessa área, você tem que estar tá pronto para dar uma resposta plausível a ela e não vir com firulas, que vão deixar ela cada vez mais confusa. Entendeu? Então, esses são aspectos que têm que ser trabalhados em casa, é, no dia a dia. Antes, antes que termine essa parte... No, na parte final, quando ele fala do uso da, de amarrar, né, com o sinal da mão, é o uso do teflin, até onde eu sabia, teflin, depende de quem queira já falar, e a questão do mesozote, usado nos portais, nos umbrais da porta. Quando isso deixou de ser realmente literal no uso, e teve o um entendimento que ele passava a ser muito mais figurativo no uso diário. Eu acho que sim, o judeu ele tem uma tendência a ser bem literal, né? então tem realmente eles amarram. Eu acho, eu acho esse aspecto litúrgico e educativo, certo? Porque na verdade ele tem um aspecto sensorial. Eu creio que isso já foi uma revisão neotestamentária, quando muita coisa em relação à lei, tipo a gente como, como cristão, a gente absorve o princípio da lei, mas não necessariamente a gente atua como judeus, porque nós não somos judeus. Então, tipo, qual era o princípio que estava sendo dado ali ao povo de Israel? por Moisés, é que escrever sobre os nubrais da porta seria deixar essa palavra visível, acessível a todo que tivesse naquela casa. Mas o judeu, ele preferiu fazer aquilo de maneira literal, é um aspecto cultural. Então, aí hum. quando você vai para o Mesozot, a, 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 a função dele real não é que a palavra esteja presente na casa, e 
E sim que a palavra significa que na sua ausência você deixa Deus cuidando da sua casa. Então isso deixaria de ser literal na presença da palavra dentro da casa. E sim na sua ausência. Sim, não, mas eu não entendi a pergunta, Paulo, direito. Então, quando a gente fala que a palavra esteja presente nos umbrais de sua porta, você fala que a palavra esteja aberta e literalmente a mostra, não é isso? Hum. Mas a função do mesozoto, quando você entende, não é que a palavra esteja aberta e posta, e sim que ela esteja sempre entregue ao seu Deus. Certo, o mesozoto que você fala é o mesuzá? É, mesuzá, na verdade, na é o que contém que... dentro do mesozoto, né? Sim, que é o rolinho lá com, com o escrito, né? É, o rolinho, isso, é, isso, que isso. que nos filmes judeus, eles, quando entram em casa, eles beijam, e na hora que sai também. Aí é, é mani, igual fazer sinal da cruz. É, é, isso. Não, é sim, é, é, isso só... que eu, não, é isso que eu quero exemplificar, sim. que... Muito do que os judeus faziam, para nós, eles são aspectos culturais, que eram comuns daquela cultura. Entendeu? Então, como uma, é, todo o Antigo Testamento, ele é muito educativo. Ele é muito pedagógico. Então, na pedagogia judaica, o fato de você amarrar os fractérios, né? E colocar o outro que fica na cabeça, que eu não lembro o nome agora. É o tipo, tempo. isso, é isso. Isso era uma forma didática, uma forma pedagógica, do pai judeu explicar aquilo para o filho de maneira sensorial. É mais ou menos o que nós fazemos hoje em dia com as ordenanças, com o batismo e com a ceia, certo? São, são aspectos, são ordenanças, mas na ordenança está implícito o aspecto pedagógico. Por quê? Tudo bem, nós entendemos o que é regeneração, nós entendemos o que é nova vida. Mas você passar pela experiência do batismo, batismo nas águas, toda a questão sensorial, o ambiente, a liturgia, isso vai mover a sua imaginação, que nós usamos nas aulas passadas, que o homem é imaginativo. Tem que mover a nossa imaginação. Tem que mover os nossos afetos. Então, e eu acho que nós, enquanto igreja protestante, brasileira, porque as americanas e as europeias ainda guardaram muito desses aspectos litúrgicos. Nós estamos perdendo isso para ter uma experiência mais contemporânea. E através, até mesmo para romper com outras vertentes cristãs. Mas esses aspectos, como esse dos judeus, de ter aquilo ali à mostra, é um processo educacional e bastante efetivo. Por isso que eu sou muito a favor de Bíblia é, impressa. Tipo, eu até reclamo às vezes com a galera que só traz agora a Bíblia. E até, até eu mesmo tenho que, meia culpa é minha, de voltar a trazer mais. Às vezes é mais prático para a gente e acaba no bolso, né? Mas, tipo, você trazer a Bíblia impressa, você folhear a Bíblia, você procurar os versículos, isso traz para você também uma estrutura pedagógica para a sua vida. Entendi, aí volta a minha pergunta. Existe algum momento marcante na Bíblia que se entende dessa segunda forma? Eu acho que a partir do Novo Testamento já foi mudando. Então você Paulo já, já não utilizava e é, já ensinava dessa outra forma. Você já percebe que no Novo Testamento esses, essas coisas culturais elas já vão ficando para trás. Porque perfeito. agora a proposta com Cristo ela é outra. Perfeito, certo? perfeito, perfeito. Só complementando, é, nós temos um prédio de aluguel aqui. né? Ele, entrou um rapaz lá, era seu Jacó. Jacó Zofia é o nome dele, era judeu. E depois que ele entrou, ele foi lá no meu apartamento e bateu, pedindo licença e tal. Quando eu voltei, ele disse, rapaz, eu queria mostrar uma coisa aqui. Eu posso pregar é, na minha na entrada, né, na porta lá. É, eu não lembro qual era, mas era uma parte da Bíblia. Então, eles usam isso até hoje. É, é, eu achei interessante. Se você quiser botar a Bíblia todinha, que eu sou evangélico. Entendeu? Se quiser estar a Bíblia todinha aqui na porta, pode estar fora também, que para mim não você vai. Para mim é um, um tem privilégio. ortodoxos, você vai ver isso muito claro assim. Tem uma série da Netflix chamada Shitzel, que fala sobre uma família ortodoxa que vive na parte ali mais ortodoxa de, de Jerusalém, que tem todos esses aspectos lá, a vestimenta, é, o ambiente de estudo, tudo está lá muito bem representado. Shitzel está na terceira temporada já, se eu não me engano, muito boa essa série. Rhodes. Oi. Bom dia. Ah, tá aqui. É que eu me lembrei de um aspecto, esse aspecto comunicativo né, e educativo, aí, por exemplo, dessa escrever nos umbrais das, das casas e das portas, me, me reporta a, a, o próprio livramento do Senhor com, com os israelitas, né, no dia, na, por ocasião da décima praga, né, do, 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 é, que, e, em que Deus li, libertou Israel lá do, da escravidão do Egito, em que aquela, aquele ato de de aspejei na, nos umbrais das portas é, o sangue né, do, 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 dos cordeiros que foram, que foram mortos, né, para colocar como sinal de, de que, que aquela casa é, pertencia ao, ao povo de Deus, né, quem estivesse ali ser, e ser livre daquela, daquela morte que haveria. 
é, é uma, trouxe um aspecto também educativo para aquele povo. E eu fico imaginando o dia, durante o dia, o que, é que as crianças e os jovens estavam é, sendo ensinados com aquilo ali, né? De que, o, que Deus ia dar um livramento é, para aquele povo, né? Que tivesse aquela, aquele sinal lá do, do... E eu vou além. Todas as festas que foram instituídas em Israel que relembravam fatos históricos, né, como o livramento lá no livro de Esté, tudo isso, elas tinham um caráter pedagógico na vida de cada um daqueles, é, dos israelitas. Tipo, hoje nós temos que usar as nossas festas, tipo Páscoa e Natal, como estruturas pedagógicas. E a gente está abrindo mão disso. É, é, tipo, o retorno do que os, do que estão fazendo aqui algumas famílias, do calendário do advento, eu acho isso fundamental, para que possa incutir isso pedagogicamente na cabeça da criança, que aquele período não é um período qualquer, que é um período importante, que ela tem que esperar com expectativa que esse dia chegue, não para ganhar o presente, mas porque por causa de Jesus. Então, enfim, esse aspecto educativo vem do próprio Deus até ensinando o seu povo, né, né como, por, como por ocasião lá no livramento é, de Israel, do, da escravidão do Egito. Isso, toda a escritura, desde o Antigo Testamento, ela é muito sensorial. Ela está em todo momento buscando a nossa imaginação, buscando falar sobre ervas amargas, fala sobre aromas, entendeu? Então, ela está, todo momento, movendo a nossa imaginação em direção a um telos, que é o que é A presença do próprio Deus. E Nossa. a gente tem que ter cuidado em relação a isso com a igreja, de negligenciar esses momentos formativos dentro da comunidade. Porque, por exemplo, é, é, eu vejo muita gente, às vezes, é, tomando o momento da ceia como se fosse um momento ordinário, mas é um momento extraordinário. A comunhão do povo de Deus é unido para receber... É, é, para compartilhar ali memorialmente o corpo de Cristo, entendeu? Há o aspecto sensorial de provar o vinho, de estar ali, de, de ter o pão, o ajuntamento comunitário, tudo isso é formativo educacional nas nossas vidas. A gente tem que chegar aqui no domingo com alegria, porque é domingo de ceia. Eu até conversei com Mariana recentemente, que eu, que na minha perspectiva, eu creio que os as crianças que estão no Kids 4, que são as maiores, no domingo de ceia, elas não devem ir para a salinha. Ela já vai estar aqui presente no tempo, para quê? Para que ela já aprenda a ansiar por esse momento. Quando é que eu vou passar por isso também? Quando é que isso vai acontecer para mim? Quando é que eu vou poder me batizar? Entendeu? É, eu sou, eu sou, eu gosto muito da maneira como a gente faz aqui na igreja. Tem igrejas aí, umas reformadas mais extremas, que estão abolindo o departamento infantil, né? Que diz que as crianças têm que ser educadas pelos pais dentro do templo desde de bebês. Eu não, eu gosto como a gente faz aqui na igreja. A gente, as crianças participam conosco do momento de adoração, do louvor, estão aqui presentes. Elas observam a maneira como nós nos comportamos. E a gente tem que estar pronto para explicar para a criança o que é aquele aspecto litúrgico. Por que, pai, as pessoas levantam as mãos? Por que a gente fecha os olhos quando vai orar? Isso tem que ser explicado para a criança, todo o aspecto litúrgico, para que ela possa compreender. Por que a gente faz uma oração para iniciar o culto? Por que é que tem uma oração? O que é a oração intercessória? Por, por que nós fazemos isso? Por que o momento da palavra é importante? O que é uma bênção apostólica? Então a liturgia ela tem que ser explicada para a criança para que ela não venha aqui inerte. Para que ela consiga compreender e discernir o ambiente, as coisas que estão acontecendo. Porque assim ela vai sendo educada. Pela família e pela comunidade. Certo? Quanto à família. A família ela exerce influência sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos da sua vida. Toda criança vem ao mundo no contexto de uma família. E é nesse contexto, excetuando casos excepcionais, que ela obtém suas primeiras impressões sobre Deus. Sobre si mesma, sobre os outros e sobre o mundo que a rodeia. A criança ela nasce com potencial para imitação. Ela vai imitar a maneira como os pais se comportam. Ela vai assimilar ali a cultura. Até, uma, até chegar à adolescência, o principal foco da criança é a família, é os pais. Ele quer ser igual o pai, a menina quer ser igual a mãe. Quando chega na adolescência, não, ele começa a procurar outros referenciais. De... Juliana, passo já para você, tá? só um minutinho. Ela começa a procurar outros referenciais de, de comportamento. Mas na criança, e na criança é o período onde ela está em extremo estado de formação, ela é uma esponja, ela absorve tudo. É aí que a família, que os pais, isso é tão importante. E ele fala aqui, excetuando alguns casos excepcionais, quando essa criança ela não tem uma família, quando ela perde os pais, quando acontece alguma situação extrema. Mas em si, a família é esse primeiro ambiente onde ela vai desenvolver essa perspectiva sobre o que é a vida. Ela vai olhar a vida pelos olhos dos pais. É assim que ela vai fazer. Inclusive, é, vários psicólogos, psiquiatras, ele fala que muito do que acontece nas nossas vidas, nesse período de vida, vai influenciar, inclusive, a nossa vida como um todo. 
Oi, abriu agora, Ju. Pode falar. Oi, bom dia, irmãos. Bom dia, dia Rods. É, eu queria só complementar um pouquinho do que Silvio e Paulinho falaram com relação a... É mesuzar, não é isso que fica no lembrar das portas, a palavra? Mesuzote, né? Mesuzote é a caixa e mesuzar o conteúdo. Pronto. Pronto. Aí ah, eu queria só complementar. Eu não sei se eu estou viajando. Eu quero que você me corrija se eu estou errada. Mas, assim, é, com relação a... Paulinho falou que para o judeu tem o significado... Além do significado em si, tem o significado de proteção, né? Que a palavra está lá no lembrar da porta, das portas. Aí Silvio lembrou do episódio da Páscoa, quando se passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e quem estivesse embaixo do sangue foi livre da morte. E aí eu lembro, a palavra é o próprio Cristo, né? Então, assim, quando Contaram. a gente lê o Antigo Testamento... Você foi censurado. Tá ouvindo? <risos> <risos> tá me ouvindo? É. Tá? Pra mim não tá... Cortou pra mim aqui. Cortou? E agora? Tá ouvindo, Rhodes? Pra aí, Ju, vamos fazer o seguinte. Segura a tua pergunta, tá, beleza? Tá, E vamos já fazer um acordo aqui, pessoal. A gente vai fazer o seguinte hoje. Eu tenho alguns slides. Tem que encerrar o curso hoje. Então, guarda, segura as perguntas, que a gente comenta tudo no final, no meio de pergunta, beleza? Vou dar uma... Vamos correr um pouquinho hoje, tá ok? Pra gente terminar a tempo aqui no, no tempo programado. Então, o segundo ponto sobre a família seria o seguinte. A família é um ambiente natural de afeto e confiança. Estudiosos da educação têm afirmado com frequência a importância dos vínculos de afetividade e confiança como elementos de pavimentação da relação ensino-aprendizagem. E nossa experiência pessoal confirma essa afirmação. Gente, família é o ambiente de afeto onde a criança tem o direito de errar. É ali nos erros do dia a dia que ela vai poder ser é, redirecionada no caminho certo. Então, nesse, é, é uma, uma casa, um ambiente, uma família educadora que permite que dê confiança para essa criança desenvolver a sua curiosidade, os seus aspectos, que ela não é repreendida a cada momento que ela faz uma pergunta, é um ambiente saudável para que ela possa se desenvolver. E essa questão dos afetos na relação ensino-aprendizagem, a gente aprendeu isso quando a gente falou sobre o ser humano. Que o ser humano, ele é relacional. Eu lembro que teve uma professora minha no ensino fundamental, que nem era esse nome na época, na primeiro grau, que ela causou assim, tipo, uma aversão da turma. Por quê? Quando você é criança, você está acostumado a chamar os professores de como? Tio e tia. Para criar esse vínculo afetivo e quebrar aquela relação a um do professor. Eu não sei qual era a vertente pedagógica dessa professora, que a primeira coisa que ela falou no período dia era eu não sou tia de vocês, porque eu não sou parente de vocês. E para a turma travou em relação a ela. Aí depois ela teve que ser substituída, porque a turma não se desenvolveu, não conseguiu fazer com ela um, uma relação de afetividade. Porque ela, desde o primeiro momento, ela quis se mostrar como uma pessoa distante do restante da classe. Isso foi muito prejudicial, porque nós desenvolvemos em relação de afetos, em relação de ensino e aprendizagem. Então, quais são os professores que você mais aprende? São aqueles professores que você mais gosta? Que você desenvolveu uma relação afetiva com eles, não é verdade? Você pode até aprender com os outros professores, mas aquele que você vai empolgado para a aula, aquele de, tá, esse professor é aquele que me cativa, aquele que desenvolve em mim algum afeto. A maior parte da educação ministrada pela família é informal, e há um sentido no qual esse tipo de educação leva vantagem sobre a educação formal ministrada na escola, por exemplo. Os professores eles precisam se desdobrar para relacionar o ensino que ministram à experiência dos alunos. Aquilo que eu falei na aula passada, o que é que isso vai servir para a minha vida, certo? Na sala de aula, eles precisam reproduzir circunstâncias reais, a fim de aplicar o seu ensino às situações concretas da vida do aluno. Na família, isso não é necessário. Afinal, a educação familiar acontece na própria concretude da existência e se vale de situações nas quais os indivíduos, o indivíduo está diretamente envolvido e, portanto, precisará necessariamente viver e interpretar. Aquela questão que eu falei em relação ao talão de cheque, entendeu? Havia ali uma possibilidade de ensino naquele momento, num momento totalmente informal, no momento cotidiano. Mas pela presença dos pais na família, eles têm esse poder de observar e desenvolver esse tipo de conhecimento nos seus filhos. O que é difícil para um professor que está numa sala com 30 alunos, que muitas vezes ele perde metade da aula tentando controlar a turma, certo? E que nem, necessar, nem necessariamente ele vai conseguir desenvolver essa relação de afetividade com cada um deles. Mas isso é naturalmente, acontece naturalmente com os pais. Eu observo aqui na igreja algumas famílias que estão trabalhando com a educação domiciliar, onde eu percebo que para eles toda oportunidade é uma oportunidade de aprendizado. Inclusive nós, enquanto é, instituição eclesiástica, 
nossa, eu estou muito ansioso para Deus abrir as portas para a gente se mudar para o tempo novo. Por quê? Pela possibilidade de espaço que a gente tem lá, inclusive espaço natural, para que, por exemplo, numa escola bíblica, você está falando sobre criação com as crianças, vamos sair da sala de aula, vamos lá para fora, vamos botar as cadeiras aqui no meio do mato e vamos falar sobre criação aqui, de maneira prática, porque eles podem observar e discernir esses aspectos criacionais. Então, todo, todo ambiente, ele deve ser preparado para que a gente possa desenvolver esse aspecto imaginativo, e isso é fundamental, principalmente no ambiente familiar. A família é um ambiente no qual o aprendizado é necessário. Em outras instituições, como a igreja ou a escola, por exemplo, o indivíduo pode escolher com relativa facilidade se irá submeter-se ou não ao ensino ministrado. E, frequentemente, a resposta dos indivíduos às circunstâncias e desconfortos vivenciadas no interior dessas instituições, é de fuga. O que ele quer falar com isso? Em casa, nós somos obrigados a aprender. Quem nunca ouviu aquela frase, enquanto estiver embaixo do meu teto, vai, vai é, agir do, do meu jeito. Enquanto comer da minha farinha, vai ser desse jeito. Entendeu? Porque no ambiente familiar, a gente não tem a possibilidade de fugir. Na igreja, certo? você pode até obrigar o seu filho a vir para cá, para a igreja. E eu acho que muitas vezes tem, tem, que a criança não tem que querer, tem que vir para a igreja e pronto, certo? Mas muitas vezes ela vai criar os mecanismos dela de fuga para ficar no celular, enquanto está ali no culto, vai ficar zanzando pela igreja, mas a função de vocês é trazer. Uma hora aquilo entra na cabeça, mas ela ali está no aspecto de fuga. Na escola mesmo, na escola, muitas vezes tem um aluno lá que os, o pai vai conversar com os professores, o menino só tira nota baixa. Aí o professor e a família não conseguem entender que é um menino comportado, está lá sentado, não dá trabalho, não é um aluno que conversa durante a aula, mas por quê? Porque aquilo ele está fugindo, ele pode estar tá ali presente, mas a mente está longe. Eu, fico, eu em aula de matemática, eu acho que eu escrevi trilogias enormes, porque minha mente vaguiava que era uma beleza, meu amigo. Eu acho que eu podia ser um bom escritor só com, só com as coisas que eu inventei na minha cabeça numa aula de matemática. Se tivesse colocado no papel, eu já estava rico. Hoje eu era best-seller. Entendeu? Só com essas minhas divagações. Por quê? Porque são ambientes que quando se sente desconfortável, a criança ou o jovem ele tem uma tendência a fugir daquele ambiente. E eu quero ver quem consegue fugir de casa. Pronto, eu gostava do aspecto pedagógico de Dona Jerusa com, com os filhos. Né? Até mesmo, ela, ela era pedagógica até na hora de dar uma surra, de bater. Porque ela dizia, você vai apanhar hoje às sete horas da noite. Certo? O ato aconteceu de manhã. Aí o que é que isso, tipo, a criança tem... Ela, primeira coisa, ela não batia no, na hora da ira, da raiva, né? Para não ser CD. E também ela dava tempo para a criatura lá pensar o dia inteirinho sobre o que tinha feito, né? Ela ainda ficava na expectativa. Meu Deus, até hora da noite eu vou apanhar. É. Pois é, cada um usa a pedagogia que ele é própria, né? Então, até você vai ver essas, essas particularidades dentro de casa. Hã? Isso não, Deus era pedagógico, inclusive com os profetas, não era? Então, os pais em casa, eles precisam estar atentos a essas necessidades dos filhos. E essa questão de ensino, ela envolve, ela não se encerra quando se é criança. Eu tenho observado, por exemplo, uma coisa muito interessante, que a presença dos pais como educadores, elas podem durar muito tempo mais na vida de, um, de uma pessoa do que vocês imaginam. Pronto, nós chegamos agora na juventude, numa fase que, que a turma chegou nos 18 anos e a maioria está tendo carteira de motorista. Aí eu estou vendo alguns pais, como o Beto, que estão ali, auxiliando os filhos para eles discernirem o que é o trânsito, como se comportar no trânsito, ter uma noção de velocidade, da distância do carro. Houveram aspectos que eram comuns quando eram crianças, tiveram que aprender a se comportar nos ambientes, a se alimentar, a controlar suas emoções, seus afetos, não dar escândalo no supermercado. Esse tipo de coisa. Mas são coisas que são próprias da idade. Até mesmo quando os filhos estão casados, que estão tendo os primeiros filhos, é necessário que a mãe, que a avó vá lá, dar uma força para aquela mãe que é de primeira viagem. Para que possa ensiná-la. Que são coisas que não adianta. Pode até contratar uma doula, pode até fazer o curso na internet de mãe de primeira viagem. Mas isso não substitui, não substitui a presença afetiva de um familiar que está ali, não só dando suporte para ensinar como cuidar daquela criança, mas também dando suporte emocional. A comunidade também ela é importante nesse momento. 
tipo, um dos irmãos falou aqui, às vezes, da, 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 da angústia de não saber como é que lida com o celular do filho, com essas coisas. A gente tem estrutura aqui na igreja, tem um pais que passam pela mesma situação, que podem desenvolver grupos de cuidado, de ajuda, para que possam passar juntos por essas dificuldades. Ninguém precisa é, estar sozinho. E até mesmo quando o filho é adulto, tem outras questões que são fundamentais que os pais ensinem em casa. Por exemplo, quando os, o, o jovem chega na idade que está que, que, é, namorando, a maneira como os pais se comportam em relação a esse relacionamento também ela é, muito, é, é, ela é muito pedagógica. Ela vai falar, inclusive, sobre, sobre a importância de aspectos relacionados à sexualidade para esse jovem. Porque se um pai, e gente, isso acontece, não fiquem surpresos. Tem pais cristãos que eles estão um pouco se importando se os filhos ficam sozinhos em casa com os namorados, as namoradas, que podem assistir filmes sozinhos no quarto. Qual é a imagem? Qual é a imagem educacional que se passa para um filho numa situação como essa? De permissividade, é dessa maneira que está se educando. E tem muito pai com, com mentalidade secular. O processo educacional ele vai durar a vida toda nesse aspecto familiar. Então essas coisas têm que ser avaliadas todos os dias, os pais eles precisam sempre estar atentos. Toda família tem que ser uma família educadora. Porque primeiro foi a ela que foi entregue essa responsabilidade por educar o filho. E essa responsabilidade, ela pode atuar em conjunto com a igreja. Certo? A igreja se torna colaboradora da família. A igreja ela não pode substituir a família, apenas em casos excepcionais. Eu tenho, por exemplo, jovens na, na época do rede BT e jovens hoje na época da juventude que os pais não são cristãos. Então, às vezes, a igreja acaba abraçando essa função. Por quê? Porque não há essa função da família. Então, a gente aqui, muitas vezes, tem que explicar como agir, como se comportar, como pensar em relação a algumas coisas, como remover a mente secularidade, secularizada, porque não tem isso em casa. Aí, de forma, de forma para suprir uma necessidade, é que a família entra, que a, que a igreja entra. Mas a igreja ela não pode substituir a família na formação dos seus filhos. Não se pode esperar que a criança aprenda tudo o que ela precisa aprender quando ela chegar ali dentro para passar 40 minutos durante o culto na, é, é, nas salinhas. Ela já tem que vir de casa com conhecimento prévio, aqui é reafirmação do conteúdo. E muitas vezes, é, é, enquanto família, é, as pessoas são negligentes em relação até mesmo ao ensino eclesiástico. Eu gostaria de saber aqui, eu não, não precisa se, se denunciar, mas os pais que estão em casa também, quantos questionam os seus filhos sobre o que eles aprenderam na igreja quando vieram para a salinha? Quantos perguntam no carro quando voltam para casa o que foi que eles aprenderam? Quantos interessam por isso? Quantos conversam com Mariana para saber que tipo de ensino está sendo explicado lá dentro? Graças a Deus nós vivemos aqui num ambiente saudável, biblicamente, nessa igreja. Mas nem, nem é assim em toda a igreja. E da mesma forma como você vai para a reunião de pais e mestres, junto aos seus filhos, você tem que ter um envolvimento direto com a vida comunitária e o que acontece no departamento infantil dessa igreja. Você tem que ser um colaborador. Tem que estar junto com a igreja, nesse aspecto educacional. E muita gente está falhando nisso. Quando não está simplesmente delegando a educação é, religiosa do filho para um acampamento, para um evento na igreja. Uma coisa que acontece esporadicamente, uma vez por ano. E fica chateado quando a igreja não está dando a resposta que ele esperava. Então a igreja ela atua como colaboradora. Ela não pode assumir para si essa função primária que ela é da família. E como é que isso acontece nas escrituras? Os primeiros agentes educacionais especializados, cuja atuação possui alcance social, dos quais temos notícia quando lemos a Bíblia, são os sacerdotes. Entre os deveres sacerdotais que encontramos no livro de Levítico, está o de ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes havia falado por intermédio de Moisés. Os sacerdotes cumpriam essa tarefa durante todo o período do Antigo Testamento, sendo seguidos posteriormente pela figura dos profetas. Ao final desse período, existia uma classe de mestres especializados, os escribas, cuja tarefa principal era de copiar, interpretar e ensinar a lei do povo de Deus. O povo, é, as escrituras levantam o sacerdote, levantam o profeta, levantam os escribas com uma função de poder auxiliar o povo, o povo de Deus, na interpretação das escrituras. Nós atuamos aqui como auxiliares, isso aqui é um ambiente de auxílio, para que você possa compreender e discernir os aspectos da escritura. 
Mas essa daqui não vai ser a sua fonte primária de ensino. A sua fonte primária de ensino é a estrutura dentro da sua família. É o seu estudo devocional. É a maneira como você trata isso com os seus filhos. Aqui nós viemos para adquirir recursos. Os recursos que nós adquirimos aqui na escola de teologia são recursos que você tem que voltar para casa e tem que aplicá-los eles na sua família. Independente da disciplina que você está estudando, seja a eclesiologia, seja é, cosmovisão cristã, discipulado, tudo isso você vai ter que voltar como recurso para o auxílio da sua família. E no Novo Testamento as coisas não mudam muito, porque diz o seguinte, no período do Novo Testamento a figura dos mestres eclesiásticos autorizados permanece. Os principais deles foram os apóstolos, seguidos pelos pastores e mestres e pelos presbíteros, cuja aptidão para, ensinar, para ensino é apresentada pelo Novo Testamento como uma das condições para a sua escolha. Para além das figuras individuais, o Novo Testamento refere-se ao ensino como dom espiritual e trata a igreja como uma comunidade pedagógica. Passagens como essa apontam para o importante papel da igreja e a comunidade de fé como agente educacional. É muito interessante que a Bíblia, as Escrituras, chama a igreja da família de Deus. Isso não é por acaso. A família, a família, nossa família é, nuclear, ela recebe apoio da família maior que é o que é a família de Deus. Quando você traz os seus filhos para a comunidade, eles também estão passando ali por processos educacionais. A convivência com o irmão, a convivência com outras crianças da igreja, certo? também vai ter um reflexo na vida dela sobre isso. E para que haja esse desenvolvimento comunitário, para que a palavra de Deus ela seja entregue de maneira clara, Deus levanta, levantou os apóstolos e agora levanta os mestres, para que a gente possa estar aqui nesse momento, discutindo isso. Talvez recebendo insights que você sozinho em casa não poderia ter. Mas isso, se por si só, não se resolve aqui. Isso se resolve quando você aplica essas coisas na sua casa. Aí sim, aí a roda gira, aí as coisas acontecem, aí o reino se expande. E qual seria a nossa missão educacional enquanto igreja? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco toda, é, todos até a consumação do século. A igreja ela tem três funções básicas. A evangelização que é falar do evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para levar a salvação aos perdidos. Ela tem como, como missão também a comunhão, porque no momento que você recebe ao Senhor, você não fica aí à deriva, você é inserido numa família, que é a família de Deus. E ela lhe proporciona um ambiente educacional para o, seu, para, a, para o seu desenvolvimento. E por fim, a função da igreja também é uma função educacional. Nós estamos aqui para conhecer as doutrinas do Senhor, para entender como essa palavra se aplica nas nossas vidas. Como eu já falei para vocês, aspectos como a Santa Ceia, aspectos como ordenanças, como o batismo, elas atuam de forma educacional nas nossas vidas. E tudo isso vem aplicado aqui por esse, por esse versículo. A nossa função é o quê? É fazer discípulos. Você, como pai, tem uma função de fazer discípulos na sua casa. Nós, enquanto igreja, temos função aqui de fazer discípulos, nós os batizando, os batizamos, o que é batizar? É convocá-los para a família de Deus, para fazer parte de uma comunidade, para fazer parte de uma família, e estando eles discipulando, batizando, nós os ensinamos todos os dias a guardar o que? A guardar essas coisas, a igreja é guardando a palavra, a igreja é a instituição colocada aqui por Deus para para Levar a palavra para os perdidos, mas principalmente para a manutenção da sã doutrina. Esse é o nosso objetivo como igreja, esse é o nosso objetivo educacional. Em resumo, temos essas três funções da igreja, evangelização, comunhão e educação, mas essas três funções, elas não acontecem, elas são distintas, mas elas não acontecem de maneira isolada uma das outras, principalmente quando nós estamos falando sobre a educação eclesiástica. Por quê? Porque evangelizar, comungar e educar são atividades diferentes. No entanto, na vida cotidiana da igreja, essas atividades não são experimentadas tão separadamente. A evangelização envolve o ensino, já que é a comunicação de verdade sobre Jesus. E envolve a comunhão, no sentido de que relacionamentos saudáveis pavimentam o caminho para a comunicação do evangelho. 
Quantas vezes, em disciplinas anteriores, nós já falamos que os relacionamentos, que as amizades que você desenvolve, são o primeiro meio que você pode utilizar para evangelizar pessoas. Vendo nesse caráter da evangelização, todos nós aqui somos convocados a ensinar as verdades do Senhor. Mas Rhodes, tipo, quantos livros eu vou ter que ler? Gente, a verdade do Senhor é uma e ela é simples. Nós somos pecadores e o Senhor morreu pelos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. A mensagem é essa. O Senhor morreu por nós. Não precisa ser muito prolixo para falar isso. E você vai falar isso no seu cotidiano, para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão à sua volta. É muito simples. A comunhão envolve a evangelização, no sentido de que vida comunitária é uma expressão do evangelho. Ao mesmo tempo, ela envolve a educação, no sentido de que relacionamentos são pedagógicos. E nós podemos aprender muito com o exemplo das pessoas com quem nós nos relacionamos. Por que, é que nós fazemos pequenos grupos? O pequeno grupo é educacional. Por quê? Porque às vezes aqui na igreja, no culto comunitário, no domingo, é tanta gente que às vezes o máximo que você consegue é dar um abraço e cumprimentar umas 10 pessoas no final do culto. Não tem muita convivência, não tem muita mesa. Mas no pequeno grupo, que está ali 10 pessoas, você consegue olhar na face das pessoas. Você consegue entender com as necessidades dela. Você consegue personalizar aquela pessoa ali na sua frente. A comunhão no pequeno grupo, ela é extremamente educacional. A própria expressão comunitária da igreja, ela expressa uma mensagem para quem está lá fora. Foram alguns jovens, no acampamento dos jovens, é, no meio do ano, amigos de, de Mariá, que, são, que cursam medicina com ela. Eles disseram, olha, uma coisa que a gente observou muito entre vocês é que vocês realmente se amam. Vocês são uma família. Isso ficou impactado na vida daqueles jovens. Foi uma coisa que eles viram, tipo, é o tipo de coisa que eles disseram, olha, a vida aqui dentro com vocês é de, realmente é diferente do que a gente vive lá fora. Por quê? Porque a própria comunhão, ela tem uma expressão. Eu lembro que eu falei para vocês uma vez de uma escritora, né, da Rosária, que ela, que ela era militante, é, era, era marxista, e ela simplesmente se converte porque ela foi convidada sucessivamente para participar de uma refeição na casa de um pastor que morava na rua dela. E nem foi nem com a intenção, não foi nem cavalo de Troia, entendeu? Senta da mesa, mas antes eu vou, eu vou evangelizar vocês. Não, ela foi evangelizada pelas relações, pela comunhão. E ali ela se converte. Ouvindo o evangelho nos atos de amor. Claro que havia momentos que o, o evangelho era declarado. Mas pelo aspecto relacional, a alma daquela mulher foi tocada. Então relação, afeto, é algo muito importante quando nós levamos a mensagem do evangelho. E, e, por fim, nessa parte, o ensino envolve a evangelização, no sentido de que conteúdo ensinado pela igreja é o evangelho. E envolve também a comunhão, no sentido de que aprendemos mais eficientemente na companhia de pessoas a quem conhecemos, cujo discurso percebemos na vida. Gente, essa última frase, cujo discurso percebemos na vida. Se nós temos líderes na igreja que não vivem aquilo que prega, todo discurso vai por água abaixo. Se não tem exemplo, se não tem caráter, Todo exemplo vai por água abaixo. Tudo isso está conectado. Comunhão, ensino, discipulado. A igreja como educadora. Esse finaliza a parte da igreja. Na nossa língua, a palavra discípulo significa aluno. É evidente que o contexto não é o de uma sala de aulas, tomar notas e submeter-se a um exame final. Antes é de uma classe móvel, ao ar livre no qual o trabalho dos preceptores ocorre no contexto das ocorrências diárias e provoca perguntas e respostas, conversas e até mesmo debate. Gente, até mesmo um gabinete pastoral, numa sessão de aconselhamento, é um momento educacional. Por quê? Porque o irmão o, traz as suas demandas cotidianas, está aquilo que está afligindo o seu coração para receber o um ensinamento que vem de acordo com a palavra. Está acontecendo a educação naquele momento, está acontecendo o ensino. E essas, e essas dúvidas, elas vieram simplesmente pelo agir cotidiano. Quantas vezes eu não recebo jovens que perguntam, Rosa, como é que eu devo agir em relação a isso? Como eu devo reagir, reagir em relação àquilo? Certo? Por quê? Porque esse ambiente aqui é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de ensino. Aí ele fala o seguinte, é, mesmo os sinais milagrosos do nosso Senhor estavam sempre relacionados com a realidade que eles significavam ou simbolizavam. Jesus como pão do céu, o Senhor do sábado, 
o médico que abre os olhos do cego e que prega o evangelho aos pobres, a ressurreição e a vida, tudo isso são aspectos pedagógicos. Toda imagem de, de Cristo no Novo Testamento traz a nós um aspecto pedagógico. Esses sinais, eu só me deter sobre um só. Jesus como pão do céu. O que é senão o pão, senão o alimento mais simples e mais necessário? Fonte de carboidrato para lhe dar energia para a vida. Aquilo que estava disponível em todas as mesas, o alimento cotidiano. Aquilo que está presente em toda a mesa, do mais pobre ao mais rico. Aquele que sacia a fome do, que tem, do, do sedento, do que tem fome. Ele é o pão da vida. Ele está disponível todos os dias para você. Ele vai lhe nutrir. Ele vai dar a energia que você precisa. Todas essas visões do Senhor, ela tem um aspecto educacional. Esses sinais não eram apenas lições concretas, mas precursores do reino que estava inaugurando. Contudo, estavam sempre ligados ao ensino da sua pessoa e à missão. Nenhuma dessas analogias, elas foram colocadas ali sem contexto. Elas foram colocadas ali para transmitir um ensinamento, para transmitir uma mensagem. E Jesus, ele é o mestre por excelência. Porque ele é o mestre por excelência. Ele ensina no cotidiano, ele ensina nos relacionamentos, ele é claro naquilo que ensina e ele traz uma sabedoria que é prática para a vida. Todo professor ele tem que ter a Jesus como o seu paradigma, como o, o mestre por excelência. Se o conhecimento adventou da trindade, Jesus ele é posto como aquele que traz esse conhecimento com excelência. E por fim, vamos falar sobre ela. A escola, que é um dos temas mais complexos, mas que eu reduzi aqui em poucos slides. Eu já falei um pouco sobre a escola na aula passada, quando eu falei sobre a revelação geral. Nós podemos fazer uma pergunta. A Bíblia ela é muito clara em relação à família como agente secundário e é muito clara em relação à, à igreja, o ambiente eclesiástico, né? que vai evoluindo ali do dos sacerdotes até os mestres e pastores na igreja hoje. Mas o que é que a Bíblia ela não fala sobre escola? Escola é um tema mais complexo, porque a escola ela não fica clara ali nas escrituras. Por quê? Principalmente pelo contexto do judeu. Certo? Porque esse ensino é, também prático ele estava muito direcionado ao ensino religioso. Porque os locais de ensino eram o quê? Eram as sinagogas. A gente não vê escolas, como até hoje existem escolas hoje judaicas, né? não sei... Até tem um nomezinho também que eu vi na série lá, que eles vão lá ter um ensino mais formal. Acho que é, é isso mesmo. É. É. Não, a, é, as sinagogas elas começam a surgir como um ambiente de ensino já a partir do, do exílio, né? É assim a palavra, né? É. Sim, é. Mas... É, é, nós só tem que ter cuidado para diferenciar o templo mesmo de Jerusalém, entendeu? Como essas estruturas que surgiram no exílio, para não chamar de templo também. Tá. Hum. Hum. Desculpa, tentando contribuir, meu conhecimento não tem onde vai, é limitado. É. O templo, ele era dividido com as três funções. Hum. Então, ele servia para comunhão, reunião entre membros, existia como escola... Existe até hoje, né? E existe a parte realmente de adoração. O nome sinagoga, já, o judeu já se reuniu assim, mas sinagoga só vai surgir quando ele é traduzido e é chamado pelos gregos. Então, não, sim, sim, não entendi. Entendeu? A dúvida é só, é só o seguinte, é, no caso, você fez uma diferenciação, o templo de Jerusalém e essa estrutura que surgiu durante o exílio. Que então, também poderia ser chamada de templo também. Existe dentro do templo de Jerusalém também o um ensino. Sim, não, é certo, só que no momento eu estou falando das estruturas que surgiram no exílio, quando o templo ficou para trás, quando foi destruído. Ah, entendi, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Essa estrutura que ela surge no exílio. Então, é, nesse período do, do, do Antigo Testamento, a gente vê essas duas estruturas, certo? A gente não vê a escola como a gente vê hoje propriamente dita. A escola, na verdade, ela vai surgindo ao longo do tempo, por quê? Pelo desenvolvimento do conhecimento. Se chegou a um ponto onde o conhecimento, que a gente chama hoje de enciclopédico, da ciência, das estruturas do cotidiano, ela se desenvolveu de tal forma que tipo, não pode ser mais obrigada, tem, foi necessário ser criado um ambiente próprio para esse ensino. Entendeu? Então, é isso que a gente chama de escola hoje. Mas isso traz para a gente uma discussão. 
E quanto à escola? Nós também podemos considerá-la como um ambiente educacional legítimo. Ao contrário do que acontece com os agentes anteriores, não existem imperativos bíblicos a respeito da existência e do funcionamento de uma escola. Esse é um fato relevante. Isso não significa que a escola seja um agente educacional não legítimo. Significa, certamente, que ela não é um agente de natureza essencial como os dois anteriores. E recebe deles, mais especificamente da família, a sua legitimidade. O que eu quero dizer com isso? Que não deve existir escola, porque a escola não é bíblica? Não é isso. A escola, como nós conhecemos hoje, a escola moderna, ela surge por uma necessidade de ter um ambiente para se entregar um ensino específico, que é o um ensino enciclopédico. Ok? Mas o que nós não podemos dar à escola é a mesma autonomia que os outros dois agentes têm, que é a estrutura religiosa e a família. Por quê? Porque, na verdade, a escola ela recebe a sua autonomia da família. Porque a família delega um aspecto da educação que lhe é próprio para a escola. Então, a família ela delega à escola o um ambiente para o ensino enciclopédico. Então, a escola ela não substitui a família. Certo? Ela é uma colaboradora da família. E, na verdade, é a escola que colabora com a família. Não é a família que colabora com a escola. Certo? Então, a escola ela surge num contexto depois. E como a gente está falando aqui numa estrutura de escola moderna, como nós conhecemos hoje, é muito importante a gente citar só dois pontos em relação à nossa própria história enquanto protestantes. Porque, na verdade, o entendimento histórico, se for um historiador digamos assim, honesto, né? porque tem os, os que querem, querem excluir a gente da história, a gente vai entender que a escola moderna, como nós conhecemos hoje, ela surge no seio da reforma protestante. Certo? Vamos ler esse texto aqui de, de Lutero. Lutero dizia o seguinte, em 1524, Lutero publicou o seguinte texto, carta aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Esse é o título do artigo de Lutero, certo? Nessa carta, ele faz um diagnóstico da situação deplorável da educação alemã naquele período histórico, o que é interpretado por ele como fruto da ação do diabo. Então, as coisas se repetem na história, né? não é muito diferente do que acontece hoje em dia. E apresenta o seguinte rogo. Vos imploro a todos, meus caros senhores e amigos, por amor de Deus e da pobre juventude, que não, consider que não considerei esta causa, que no caso a criação de escolas cristãs, de só menos importância, como fazem muitos que não enxergam a intenção do príncipe do mundo. Lutero já estava chamando nossa atenção em 1524 sobre a importância de termos escolas cristãs confessionais. E estava dizendo que a Alemanha daquela época pecava, por quê? Porque tinha colocado isso como uma situação de menos importância. E ele está ali rogando, diz, olha, não façam como o príncipe desse mundo, que está tirando do cristão que está tirando de nós o zelo por uma educação cristã. Aí ele continua na sua, na, no seu texto. É, pois se trata de uma causa séria e importante, da qual muito depende para Cristo e para o mundo, que ajudemos e aconselhemos a juventude. Isso é a solução também para nós e para todos. E tendo consciência de que esse ataque silencioso, secreto e traçoeiro do diabo pode ser combatido somente com profunda seriedade cristã. Anualmente é preciso levantar grandes somas para armas, estradas, pontes, diques e inúmeras obras semelhantes, para que uma cidade possa viver em paz e segurança temporal. Por que não levantar igual soma para a pobre juventude necessitada, sustentando um ou dois homens competentes como professores? Lutero já estava trazendo aí já em 1500 e pouco a problemática. A gente se preocupa tanto com estrutura, com tecnologia e melhorar o nosso conforto na sociedade... Mas por que a gente não está preocupado em educar essas crianças de maneira cristã? Porque nós, enquanto igreja, nós estamos abrindo mão de um aspecto que nos foi dado pelo próprio Deus, junto com a família. Aí está dizendo, gente, olha, esquecer a educação cristã, isso é obra de quem? Ele é bem claro, do diabo. O príncipe do mundo quer nos distrair para que a gente esqueça sobre esse assunto. Por quê? Porque é o foco dele. O foco do diabo é a juventude. Ele está ali atuando desde criança. E a gente está observando isso, observando isso claramente. Inclusive, a gente diz que, que as escolas modernas elas surgiram na reforma protestante porque, inclusive, Lutero é, é, era a favor de que toda criança estivesse matriculada numa escola. A gente está vivendo, vivendo aí, nessa reforma, um contexto de analfabetismo, 
Lutero é um daqueles que traz a, a Bíblia para o vernáculo comum, né? que a Bíblia estava em latim, ele traz para o alemão, para que todos tivessem acesso. E se educavam as crianças através da leitura da Bíblia. E um dos lemas da reforma era esse, que é em cada igreja uma escola. Porque eles entendiam e discerniam a importância desse aspecto educacional. Mas o que é que nós fazemos hoje em dia? Nós tiramos a educação da família, nós tiramos a educação da igreja, nós terceirizamos tudo para uma instituição chamada escola, que é secular, nós abrimos mãos das escolas confessionais e nós esperamos que a escola secular ela faça todo o papel que essas três esferas deviam fazer. Está tudo errado, mas a gente está conformado com isso. E o que é que Calvino posteriormente disse? Historicamente, os calvinistas têm desempenhado um papel elevado em promover a educação. Calvino estava convencido de que a instrução e a educação eram necessárias para que cada pessoa manejasse corretamente a palavra de Deus. Por isso, ele promoveu um sistema de educação universal, o modelo educacional de Genebra, que começou como academia e resultou em uma universidade. Foi reconhecido como um dos melhores da Europa naquele tempo. As principais universidades do mundo surgiram em seio cristão. Yale, Princeton, Harvard foram fundadas por protestantes, puritanos. Mas nós abrimos mão. Essa semana uma jovem aqui da igreja, na, após defender o TCC dela, ela estava lá falando sobre o TCC, ela disse, olha, quando nós calamos a nossa voz, outra voz se levanta. É fato. Nós temos calado a nossa voz, temos permitido que outras vozes se levantem. Quando foi que nós, enquanto cristãos protestantes, abrimos mão desse nosso aspecto, dessa primazia da educação? Por quê? Porque é difícil, gente, educar. Eu fiquei olhando aqui semana passada, aquele casal lá do, 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 do Seis Sertão, a Ana e o Júnior, e a gente ficou um tempo ali conversando, depois que o culto acabou, eu perguntando qual era, como estavam como as coisas por lá, né? Aí ele disse, Rodrigo, aparece muita criança. Muita criança, que a gente não está dando mais conta. Tem 40, 50 crianças. E glória a Deus. Isso é Deus dizendo, olha gente, estou dando aqui a possibilidade para vocês de mudarem a história. Daqui a alguns anos. Sim, isso, justamente, perfeito. É, a senhora disse que o coração da criança é de quem chegar primeiro, né? De Cristina, a mãe de, de Suzane, que diz isso. E ela está certíssima, é de quem chegar primeiro. E eu vejo isso, que Deus está abençoado muito essa igreja, porque essa igreja aqui é cheia de criança. Só que já, já em outras, outras igrejas que às vezes eu visito, é uma festividade, alguma coisa, não tem quase nenhuma. Por quê? Porque nós estamos deixando outras vozes se levantarem, nós estamos calando a nossa voz. E um dos projetos dela lá é o ser letrado, né? que é alfabetizar crianças e promover esse aspecto educacional desde, desde de, de cedo. E o pior é que a própria lei brasileira ela nos permite fazer isso. Ela colabora conosco. Ela diz o seguinte, na lei de diretrizes e bases, esse assunto costuma ser tão pouco discutido que não é incomum encontrar cristãos que desconhecem completamente o fato de que a existência de escolas cristãs é legalmente prevista pela legislação brasileira. Na verdade, nossa legislação prevê a existência de cinco diferentes tipos de escolas. A escola pública e quatro tipos de escolas privadas. As particulares, as comunitárias, as filantrópicas e as confessionais. As escolas cristãs estão previstas, por consequência, porque se incluem nessas, nessa última. Aquelas que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma, uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e a ideologias específicas. Então, a lei nos garante o direito. Nós temos uma escola, nós podemos ensinar conforme o nosso pensamento. Ela não nos proíbe. Mas o que acontece, simplesmente, é que nós estamos abrindo mão desses direitos. Esse é fato. É isso que está acontecendo. Estamos chegando já agora ao final da aula. E o que seria, gente? A gente fala tanto, uma escola cristã, uma escola cristã, uma escola cristã. Nós, eu já, disse, já desenvolvi esse assunto ao longo das aulas anteriores, mas para a gente fazer um resumo aqui para finalizar essa aula, a gente tem que entender o seguinte, podemos dizer que o, maior, que o seu maior desafio é o de promover pedagogia e currículo permeados pela visão cristã. Eu dei o exemplo da matemática aqui na aula passada, mas uma escola cristã não é necessariamente aquela que tem ensino religioso no seu currículo. Na verdade, é aquela escola onde todo o currículo está desenvolvido de tal forma que cada aluno possa perceber a grandeza de Deus naquele momento. E não basta você ter um currículo cristão 
se os seus professores não estão preparados com a pedagogia cristã. Se eles não ensinam de maneira cristã. E o que é ensinar de maneira cristã? É ensinar a consciente de quem é o ser humano. Que é um ser humano que se desenvolve através dos seus afetos, dos seus amores, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que isso está em estruturas antropológicas que definem a maneira como nós vamos educar. E já há estruturas hoje, educação por princípios, outros métodos pedagógicos. Eu comprei um livro essa semana, que eu tenho até que correr para ler ele, que eu tenho que resenhar, que ele fala só sobre isso, pedagogia cristã, a maneira cristã de ensinar. Só ter o título da porta da escola, escola cristã, não quer dizer que o que acontece lá dentro é necessariamente cristão. Começar o dia fazendo uma oração, ou lendo um versículo, não quer dizer que toda a estrutura daquele colégio é necessariamente cristã. Tem que ter um envolvimento mais íntimo entre essa pedagogia e esse currículo. Usamos essas duas palavras para designar, na verdade, um duplo desafio. O primeiro expresso pelo termo pedagogia é a elaboração de uma prática pedagógica que seja redirigida pelos princípios fundamentais da revelação de Deus. Então, toda a pauta da escola tem que estar ali embutida a revelação de Deus de alguma maneira. E a Nancy Pisse, ela fala o seguinte sobre isso. A educação cristã não se resume em começar uma aula com a leitura da Bíblia e oração para então ensinar assuntos que não estejam nos livros escolares. Consiste em ensinar tudo, de ciências a matemática, literatura e artes, dentro de uma estrutura de visão de mundo bíblica integrada. Significa ensinar estudantes a relacionarem todas as disciplinas à verdade de Deus e sua autorrevelação nas Escrituras, enquanto detectam e criticam as afirmativas da visão de mundo não bíblica. Nós ensinamos as crianças, os adolescentes, os jovens, a entenderem qual é a perspectiva bíblica e, nesse processo educacional, a entenderem quais são aquelas cosmovisões concorrentes, para que eles adquiram é, um aspecto crítico. Eles mesmos sabem quando, quando aquela coisa ela não está de acordo com o que as, com a Escritura explica, a Escritura fala. Gente, isso tudo é fácil de fazer? Não. Isso requer é é cuidado, isso requer é é múltiplos agentes... Isso inclui a comunhão da igreja com a família, com outros agentes. Mas tem gente fazendo. Tem um, um pastor de Fortaleza, que eu sigo ele, que ele fala até sobre, sobre leitura, sobre imaginário, que é o Peru Pamplona, que é muito amigo do Iago Martins. O que aconteceu? Ele simplesmente, em um grupo de pais, perceberam que não conseguiu encontrar lá em Fortaleza uma escola que estava de acordo com tudo que eles imaginavam. Se juntaram e fizeram uma escola comunitária. O nome da escola se chama Corandeu. Começaram com o ensino... É, de crianças mesmo, até 5 anos de idade. E ele, a tendência é que eles vão ampliando. Mas eles deram um começo, eles deram um pontapé inicial. Eles não ficaram inertes da situação e resolveram desenvolver esse tipo de conhecimento. Muitas vezes o que falta para nós é ter essa consciência e não ficar parados. Então hoje eu encerro essa disciplina. Não foi uma disciplina que esgotou todas as coisas, não foi uma disciplina que exauriu o conhecimento. Como eu falei para vocês, é um conhecimento muito amplo, que despertou muita coisa no meu coração, eu quero me aprofundar cada vez. Pronto, foi a área que me apaixonei. Durante muito tempo, eu procurei uma aula dentro da teologia que eu pudesse me especializar, me dedicar, e foi essa aqui que eu me apaixonei. Até eu estava conversando com Vanessa de Marcelinho, ali no departamento infantil, sobre essas questões, e eu quero mais desenvolver sobre, sobre isso. Mas eu também, assim... Eu eu queria, pelo menos, que a igreja despertasse o seu coração para essa necessidade. Eu falei com o Beto uma vez que, às vezes, para mim é muito complicado. A gente se prepara, a gente produz material. Mas eu não queria, simplesmente, que depois dessas seis aulas, esse assunto ficasse esquecido. A gente não pudesse falar mais sobre isso depois. Tipo, daqui a um mês, ninguém lembre mais que teve um módulo sobre educação cristã. Eu queria que isso ficasse no coração. E essa é a oração que eu vou fazer. Porque... A gente fala muito que os tempos estão difíceis, que os tempos estão, estão maus, que os tempos urgem. Mas eu também penso muitas vezes o que, é que a gente está fazendo em relação a isso, sabe? E se dá para fazer alguma coisa, eu quero fazer também. Encerramos com esse versículo de Romanos que diz, Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.